quase 600 mil micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais pediram adesão ao Simples Nacional no mês passado. E a Cris Otaviano vem aqui conversar com a gente sobre isso, porque tem muita gente correndo atrás aí de um sistema de cobrança mais enxuto e menos oneroso, né Cris? Um ótimo dia para você. É isso mesmo, Nala. Bom dia para você também. Bom dia para você que está com a gente aqui no DEF no ar. Vamos dar algumas orientações aqui a respeito, então, do Simples. Passou o prazo para que essas micro e pequenas empresas possam se enquadrar dentro desse sistema simplificado de pagamentos de impostos, mas ainda existe um prazo para que essas pessoas possam regularizar suas pendências. E dessas 600 mil pessoas que resolveram passar para esse sistema de tributação, já que é uma escolha desse empresário, Coisa de 437 mil empresas, elas têm pendências junto aos cofres públicos do país e é preciso que essas dívidas sejam renegociadas. Existe aí uma possibilidade de que as regras para o pagamento dessas pendências mudem nos próximos dias. Vai haver uma decisão no Congresso Nacional a respeito disso, a respeito de um refis para essas empresas. No momento, ficam valendo dois programas do governo federal para a renegociação dessas dívidas, em que essas empresas podem pagar 1% do valor da dívida e depois escalonar, dividir aí o valor da dívida sem os juros e sem as multas. Para saber mais a respeito disso, existe um portal de, que você pode acessar para tirar dúvidas e para poder fazer também o cadastro lá de qual sistema que você quer escolher, chama Regularize-se. Você coloca aí no seu site de pesquisa Regularize-se do Governo Federal e você pode ver como é o melhor programa para você se enquadrar nesse que é um sistema que você pega seis impostos, pelo menos, e transforma em apenas uma cota a ser paga por parte dessas empresas. Lembrando que apenas empresas que têm faturamento de até 4,8 milhões de reais anualmente podem entrar dentro desse sistema de pagamento de tributos. A gente fica aí atento, esse recolhimento e essa transição dessas empresas é importante, mas ainda que elas fiquem em dia para que possam crescer, possam aí é, ver novos frutos à medida que a gente caminha ao ano de 2022, é, Narla. É, e com a pandemia chegando ao fim, a gente fica, a gente espera que chegue logo ao fim e fica nessa expectativa, né, Cris? Muito obrigada aí pelas suas informações. Agora, gente, olha só, o sufocamento, atenção você que tem, que tem filho, que tem neto, que tem alguma criança na sua família, porque o sufocamento é motivo de internação em crianças de até um ano de idade, mas os acidentes não se limitam só a essa faixa etária, viu? Na semana passada, uma criança de 10 anos morreu engasgada depois de engolir um balão de festa. Olha só. Segundo a DataSus, em 90% dos casos, esses acidentes aí acontecem por descuidos. É preciso redobrar mesmo a atenção e a gente vai ver agora na reportagem de Maíra Guedes. Todos os anos, cerca de 3.600 crianças entre 1 e 14 anos morrem no Brasil. E os acidentes são as principais causas dessas mortes. De acordo com o DataSus, os casos mais frequentes são atropelamentos e afogamentos. O dado mais alarmante é que 90% desses acidentes poderiam ser prevenidos. Então os pais precisam entender que o papel de vocês é supervisionar os filhos e também antecipar o risco. Então essa faixa etária é uma faixa etária que exige supervisão em tempo integral. Na maioria das vezes, os acidentes acontecem em casa ou nas proximidades. E diante do aumento de casos, a Sociedade Brasileira de Pediatria elaborou um documento para ajudar pais e responsáveis a identificarem sinais de risco. São medidas simples que podem evitar acidentes domésticos, como também orienta esta médica pediatra. Em casa, você deve estar sempre de olho nas tomadas, na cozinha, o bebê não deveria entrar... O seu filho não deve se alimentar sozinho. O banho tem que ser supervisionado, porque crianças pequenas podem se afogar com dois dedinhos de água numa banheira. O vaso sanitário é interessante que ele seja fechado com uma travinha. Muito cuidado com fios, por exemplo, de ferro, cadarços, fios de cortina, móveis que podem estar perto de janelas. Cuidados com medicamentos com produtos de limpeza. Recentemente, uma criança de apenas 10 anos morreu após engasgar ao engolir um balão. O caso aconteceu em Lusiânia, região do entorno do DF. 
Sufocamento é o quinto maior motivo de internações em crianças com até um ano de idade. E o mais impressionante, é a maior causa de mortes em crianças nessa mesma faixa etária. Para a gente ter ideia da gravidade da situação, uma simples uva pode obstruir as vias aéreas da criança e provocar a morte. Simples e pequenas atitudes, como cortar a uva ao meio, já são suficientes para evitar acidentes. Outras atitudes também ajudam a prevenir o sufocamento, como evitar dar alimentos redondos e duros, como pipoca, cenoura crua e nozes para as crianças. Ensinar a criança a comer sentada e com a boca fechada. Isso previne que ela tente falar e comer ao mesmo tempo. Ensinar a criança a mastigar direito antes de engolir. Não deixar a criança comendo sozinha. Um adulto precisa sempre estar próximo. Se mesmo assim houver engasgo, este sargento dos bombeiros ensina algumas técnicas, de acordo com a idade de cada criança. Vou ficar de joelho, procurar mais ou menos um pouco acima da cicatriz umbilical e um pouco abaixo dessa parte rígida aqui do tórax. Seria mais ou menos na boca do estômago. Vou fazer uma compressão de fora para dentro, de baixo para cima, para ele tentar expelir esse objeto. Então abraça ele aqui, ó, abaixo dos bracinhos dele e faz essas compressões. Então para começar as manobras, a gente vai pegar aqui na parte óssea do bebê essa pegada em C, vai colocar ele no nosso antebraço, vai inclinar ele levemente, então, ó, cinco tapinhas, um, dois, três, quatro, cinco. Coloca no outro antebraço e faz cinco compressões de cima para baixo na linha intermamilar, na linha dos mamilos aqui do bebê. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai repetir esse procedimento até o bebê expelir esse objeto. É importante também sempre acionar o socorro. Os pais ou os responsáveis devem manter toda a calma. Alguém, um dos dois ou só um, tenta manter a calma, liga para o serviço de emergência 193 ou 192 e começar os procedimentos imediatamente. Faça os procedimentos e aguarde a chegada do socorro. Mesmo que tenha dado certo aquele procedimento que a gente fez, espera o socorro chegar e converse com a equipe de socorro para ver se vai estar tudo certo de fazer o transporte ou não para o hospital.